സഹതി പറിശി അൽപ്പം നമ്മോട് സംസാരിക്കും ശേഷം ബഹുമാനരായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫിയുടെ പ്രൗഢോജലമായ പ്രഭാഷണവും നടക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനരായ ടി എച്ച് ഫൈസൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കും ബഹുമാനരായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഹദി പൈഷയെ വളരെ വിനയപൂർവ്വം പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برض الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه كلهم اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أخل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ صَدَقَ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه رسوله وفي روايه وعطرتي صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا الوي على احد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا فاسع الكرم وبحمزه الكرار عم المصطفى اسد الاله وسيد الشهداء ادرو ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിം മുഅലിം സഹോദരങ്ങൾ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ അന്ത്യുറങ്ങുന്ന മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഹത്ത് ജാഹു ബർക്കത്തുകൊണ്ട് വിശിഷ്യ സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് എളിയവരായ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ 
ആ വിശ്വഗുരുവിന്റെ മഹപ്പത്ത് നേടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന സംഗമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നതല്ല മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരനുസരണത്തിനു വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റിരുന്നതാണ് സുദീർഘമായ പ്രസംഗം ഇൻഷാല്ല പ്രിയ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് ജോസഫാഫി കൊല്ലം നടത്തും സാധാത്തുക്കളുടെ വാക്ക് മാനിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ നിർത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത കൈയും കണക്കും ഇല്ലാത്ത എണ്ണമറ്റ ഒരുപാട് ഞമ്മത്തുകൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും വലിയ ഒരു ഞമ്മത്താണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെയൊക്കെ മുഗ്മിനിയങ്ങളാക്കി തന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം ഇട്ടു തന്നു എന്നുള്ളത് വിലമതിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിർമ്മത്തായി കാണേണ്ടവനാണ് മുസ്ലിം ആ നിർമ്മത്ത് ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവൻ നിലനിന്ന് കിട്ടാനും അതേ നിർമ്മത്തോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനും ആ നിർമ്മത്ത് ലഭ്യമായ വിഭാഗത്തോട് ഒന്നിച്ച് നാളെ സ്വർഗം ആസ്വദിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാണ് വെളിച്ചത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വെളിച്ചം ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് നന്നായി ജ്വലിച്ചു കത്തുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അതിന്റെ പ്രകാശം നന്നേ ഡൗണായി പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ചില ഘട്ടത്തിൽ ആ വെളിച്ചം അത് കെട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും ഇത് വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏത് പ്രകാശവും അതിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഏറ്റവ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നത് ഏതൊരു കാരണം കൊണ്ടാണോ ആ വെളിച്ചം കത്തുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴുകേണ്ടുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഏറ്റവ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുക നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കത്തിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന്റെ നോബ് ഓൺ ചെയ്തു നമ്മൾ അത് കത്തിച്ചാൽ നന്നായി കത്തു അതിന്റെ നോബ് അല്പം ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചുകൊടുത്താൽ അതിന്റെ ജ്വാല ഇങ്ങനെ കുറയും അത് പരിപൂർണമായി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ തീരെ ആ വെളിച്ചം അങ്ങ് കെട്ടുപോകും അതിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഇന്ധനം ഗ്യാസ് അത് കൃത്യമായി അതിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ അത് ജ്വലിച്ചു ആ ഇന്ധനം കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ജ്വാല കുറഞ്ഞു ആ ഇന്ധനത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നപ്പോൾ ആ തീ കെട്ടുപോയി നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഈ ബൾബുകളും ട്യൂബുകളും ഒക്കെ ചില സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത് നന്നായി കൃത്യമായി അത് വെളിച്ചം നൽകുന്നുണ്ട് ചില ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ പുരെ നാളുകൾ പറയും അത് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്നാൽ ചിലപ്പം തീരെ ആ വെളിച്ചം അങ്ങ് കെട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഇന്ധനമാകുന്ന കരണ്ട് ആ കരണ്ട് കൃത്യമായി അതിലേക്ക് ഒഴുകിയപ്പോൾ അതിന്റെ വെളിച്ചം കൃത്യമായി കിട്ടി ആ കരണ്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും അതിന്റെ ഒഴുക്കും കുറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ വെളിച്ചം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അത് താഴോട്ട് പോകുന്നു ഈ കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യൽ നിന്നപ്പോ അത് തീരെ കിട്ടും ഇത് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് 
തീയുടെ വെളിച്ചായാലും ഏത് വെളിച്ചമായാലും പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതേ പ്രത്യേകത ഈമാനിക വെളിച്ചത്തിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ സഹീഹിൽ കിതാബുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഹെഡിങ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിന്റെ നേരെ താഴെ ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി കൊണ്ടുവന്നൊരു ചെറിയ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് യസീദു വയങ്കുസു ഈമാനിക വെളിച്ചം ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് താഴ്ന്നു പോകും ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ബാധ്യത ആ ലഭ്യമായ പ്രകാശത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ആ വെളിച്ചം ഡൗണായി പോകാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയും ഈ മാനിക വെളിച്ചം തീരെ അണഞ്ഞു പോകാൻ എന്ത് കാരണമായി വരുന്നോ അതേ കൊള്ള അടുക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവനാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയ വെളിച്ചത്തെ അതിന്റെ കൗരവത്തോടുകൂടെ കാണുകയും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം കിട്ടുപോകും പക്ഷെ അതിന്റെ അപകടം മനസ്സിലാകിൽ ജീവിതകാലത്താവൂല എന്ന് മാത്രം ആരോഗ്യവും സൗകര്യവുമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ആ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം അടഞ്ഞു പോയതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം മനസ്സിലാവൂല കാരണം ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു താല ഒരാൾക്ക് ജീവിതകാലത്ത് ഞമ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഈമാൻ ഒരിക്കലും ഷർത്തായി വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് സിഫത്തുകൾ ഒന്ന് റഹ്മാൻ എന്ന റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടവർ അനുസരിച്ചവർ അനുസരിക്കാത്തവർ എല്ലാവർക്കും ദുനിയാവിൽ ഗുണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു വിശേഷണമാണ് ആ ഗുണം അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പാകണം എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലാത്തത് ഒന്ന് ലോകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ഭൗതികമായ നമ്മത്തുകൾ അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടും എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈമാനികമായ നമ്മത്തിന്റെ വിലയുടെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ അവൻ അതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് ആ സമയത്താണ് തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിലയും വിശ്വാസമില്ലാത്തതിന്റെ പ്രത്യാഘാതവും ബോധ്യപ്പെടുക പക്ഷെ ഇത് അവിടെ വെച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ അതിനെ മുഖവിലക്കെടുത്തവരാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും സാലിഹ്യങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം ആ ഈ മാനിക വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കാനും അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനും ഉപകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കൊണ്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവർ ജീവിച്ചപ്പോ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ഫലം അവർ അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു അനുഭവത്തിലൂടെ അത് അവർ ആസ്വദിച്ചപ്പോ അവർക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമീകരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കൾക്കും സാലിഹ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ജീവിതകാലത്ത് ഇസ്ലാമികമായ ചുറ്റുപാടുകൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് പ്രയാസം തോന്നിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചാലും അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കാണാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് റബിഉൽ ആഹ്റു മാസമാണ് കഴിഞ്ഞത് സുൽത്താൻ ഉൽ ഔലിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി അബ്ദുസാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ജമാദുൽ അബ്ബുൽ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഷ്ഖ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് കബീർ ദിഫായി ഖദ്സുല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഔസുൽ ആലമിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് സഹിച്ച ത്യാഗം മഹാന്മാർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
നിലവേറും ഇശ തൊളൂതോരുതുവാലേ നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം സുബി തൊളൂതോവർ നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ഉറക്കിന്റെ അഭിരുചി അറിയാതെ വിവാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അവിടത്തെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു തലവേദനയും ഒരു ഊരവേദനയും ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒന്നും ആർക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അവർ സഹിക്കുന്ന ആ ത്യാഗത്തിന്റെ ആത്മീയ അനുഭൂതി വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ജ്വാലയിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരോട് എപ്പോഴും അതിനോട് താല്പര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം ജ്വലിക്കാൻ അതാളി കത്തിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന പത്തിരുപതോളം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാബിട്ടുകൊണ്ട് എണ്ണി വന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തൊരു വിഷയമുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നറിയോ അതാണ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഒരാളുടെ കൽബിൽ അത് ഉറപ്പിച്ചാൽ അത് ഭദ്രമാക്കി വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവന്റെ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം ജ്വലിക്കുകയും ആ ജ്വലിക്കുന്ന ഈമാനിക പ്രഭയിലൂടെ എന്ത് അത്ഭുതങ്ങളും ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൽ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അനുഭവത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്ത നേതാവാണ് സുൽത്താനുൽ അരിഫി സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ദീർഘിച്ചു പോകുന്നില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണല്ലോ അവിടുത്തെ മൗലിദിന്റെ ഇട് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ തിരുസവിധത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പാടിയതല്ലോ തങ്ങളെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുതായി ആവാഹിച്ചെടുത്ത് അവിടത്തെ മഹബത്ത് തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കൽബോട് ജീവിച്ചപ്പോ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് പറയുന്ന നബിയേ എന്റെ കൽബിൽ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അങ്ങയോടുള്ള പ്രേമം അതാണ് പൊട്ടി ഒഴുകിയപ്പോൾ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ എത്ര അകലയിലായ അകലെ അകലയിലാണെങ്കിലും എന്റെ ആത്മാവിനെ ഈ പുണ്യമതീനയിലേക്ക് അയക്കാറുണ്ട് രബിയേ ഈ പുണ്യഭൂമി ചുംബിച്ച് ഞാൻ വറക്കത്തെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നബിയേ ഇന്ന് ഞാൻ ആ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രേമത്തിന്റെ മനസ്സും പേറി അങ്ങയുടെ തിരുസവിധത്തിൽ സന്നിധന 
എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് അവിടത്തെ മുതപറക്കായ മുഖമൊന്ന് കണ്ടു ചുംബിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടത്തെ കാലുകളുടെയും കരങ്ങളുടെയും സ്പർശനമേറ്റു വാങ്ങി വർക്കത്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം ഒന്ന് അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ചുംബിച്ചു കിട്ടലേ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ നബിയേ പറഞ്ഞു തീരേണ്ട താമസം ഹബീബ് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ കബുറു ഷരീഫ് മദ്യത്തിലൂടെ പിളരുന്നു അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് വറക്കത്തൊടുക്കുന്നു പ്രവാചക പ്രേമത്തിലൂടെ ഈ മാനിന്റെ ജ്വാല ഒന്ന് കത്തി ജ്വലിച്ച് തിളങ്ങിയപ്പോ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മാലപ്പടക്കങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഖ്യമായി നാം കാണേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു കാര്യം ഹബീബായ റസൂർഹി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു കിട്ടണം ആ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാൽ ആവശ്യമാകുന്ന വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് റസൂർഹി തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് എന്ന ഒരു വലിയ ആശയമുണ്ടേതാ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൽ ദീപായ തങ്ങളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്തു അവിടുത്തെ മധുഹും അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അതിൽ മുഖ്യമായി ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെ ആദരിച്ച് ബഹ്മാനിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അതിലൂടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് നേടുക എന്നുള്ളത് ആ വലിയൊരു മഹബത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഉറൂസൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോടൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്നതും അഹ്ലുബൈത്തിനെ ആദരിക്കുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ആ രൂപത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈമാക്കി തരികയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ദീനും ദുന്യാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരികയും ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു വന്യരായ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫി കൊല്ലം നിങ്ങളോട് ദീർഘിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സയ്യിദന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഒരു കുരുത്തക്കേട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് വന്നതാണ് കുറച്ച് ദിവസത്തെ വിദേശ പരിചരണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയാണ് ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ള നിയത്തിൽ മാത്രം വന്നതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം വാഹ്റുദ്ദാഹിറബുല്ലാഹിറബുല്ലാലമീൻ വബർക്കാത്ത നാളെ കാലത്ത് ഒൻപത് മണിക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു സദസ്സ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ എല്ലാ ദാവാ കോളേജിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അതിന് പൊതുസമൂഹത്തിന് അവസരം ഇല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു മായിരുബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ അഭിമന്യരായ 